आखिर लिनोवो के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अच्छे फ़ोन बनाते बनाते मार्केट से पूरी तरीके से गायब भी हो गई आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि लिनोवो ने ऐसी क्या गलती कर दी तो अगर हम बात करें तो लिनोवो के जो लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है और कुछ समय पहले तक तो उसके फ़ोन्स भी काफ़ी पॉपुलर थे जैसे कि उनकी वाइप सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर थी और उनकी ए सीरीज़ जो थी बजट के अंदर वो काफ़ी पॉपुलर थी और इंडिया में तो खास तौर पर के सीरीज़ जो के नोट सीरीज़ के अंदर जो फ़ोन्स लाते थे जैसे के थ्री नोट के फोर नोट वो भी काफ़ी पॉपुलर थे और उसके बाद वो इंडिया के अंदर जू ब्रांड को भी लिया जो कि फ्लैगशिप फोन्स बनाती थी मोटरोला को भी खरीद लिया गूगल से और मोटो को भी अपने अंडर लेके उसके भी फोन्स निकालने लगी लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से गायब हो गई तो पहले जो उनकी जो वाइब सीरीज थी वो काफ़ी पॉपुलर थी और उनके कई सारे जो बजट फोन्स थे वो भी काफ़ी सारे पॉपुलर थे और वो वाइब सीरीज के अंदर अपने फ्लैगशिप फोन्स भी निकाला करते थे उसके बाद वो जूक ब्रांड को इंडिया में लेकर और लिनोवो ने अपने जूक ब्रांड के अंदर अपने फ्लैगशिप फोन्स को निकाला जैसे कि जूक जेड वन उनके साथ हमेशा से एक ही दिक्कत रही थी वो अच्छे फोन्स तो बनाते थे लेकिन वो कभी ढंग से कम्पीट नहीं कर पाए दूसरे ब्रांड के साथ जैसे कि शॉमी और ऑनर क्योंकि जो ट्रेंड था वो बहुत तेजी से बदल रहा था और वो उसी ट्रेंड के हिसाब से अपने नए फोन्स को लॉन्च नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे फोन्स खराब थे उनके कई सारे अच्छे फोन्स भी बनाए थे लेकिन कुछ फोन्स ऐसे थे जिनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी कुछ फोन हीट भी करते थे लेकिन ओवरऑल वो काफी अच्छे फोन बना रहे थे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक चाइनीज कंपनी है और वो अपने फोन के अंदर उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से शॉमी ऑनर दूसरी कंपनीज दे रही थी तो ओवरऑल जो उनके फोन्स थे ना वो शॉमी ऑनर के टक्कर में आ नहीं पा रहे थे और जब उन्होंने फ्लैगशिप उतारना चालू करे अपने जेड के ब्रांड के अंदर तो वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे जेड यू का जेड टू जो फोन आया था वो वन प्लस थ्री को कम्पीट करने के लिए उतार रहा था लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया और पिछले साल 2017 की बात करें तो वो लेनोवो के एट नोट लेकर आए थे लेकिन वो भी इतना नहीं चला जबकि जो एम आई एवं और जो रेडमी नोट फोर थे वो काफी ज्यादा बिके तो सीधी बात है कि लेनोवो कई बार अपनी मार्केटिंग में भी फेल होती रही और जो हाइप जिसके कारण इंडिया में फोन बिकते हैं वो भी नहीं बना पा रही थी और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फोन भी नहीं निकाला जिससे ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर और जो थोड़े बहुत उन्होंने अच्छे फोन्स निकाले तो वो खराब मार्केटिंग या फिर लोगों को पता ही नहीं था तो वो काफी सारे बिके भी नहीं आज जो लेनोवो का जो स्मार्टफोन डिवीजन जिंदा है वो सिर्फ मोटो को लेकर ही है क्योंकि जब मोटो को गूगल से लेकर आए तो मोटो ब्रांड के अंदर उन्होंने फोन्स निकालना चालू करे और ये देखा जाए तो मोटो का पूरा तरह से कचरा कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर मोटोला के पहले तीन फोन आते थे जैसे की मोटो ई मोटो जी और मोटो एक्स यानी कि बजट में एक मिड रेंज में एक फ्लैगशिप में फिर इसके अंदर ही बहुत सारा डायवर्सिफिकेशन कर दिया एग्जाम्पल आजकल चार पांच तरीके के मोटो ई फोन आते हैं जी सीरीज के अंदर भी कम से कम तीन फोन देखने को मिलते हैं जैसे की लेटेस्ट की बात करें तो जी सिक्स जी सिक्स प्लस और जी सिक्स प्ले नाम से तीन अलग अलग फोन आते हैं और एक्स सीरीज को हटा के पूरी जी सीरीज कर दी यानी कि जेड प्ले और जेड फोर्स अलग अलग नाम से कई सारे फोन आते हैं तो दिक्कत ये रही कि बहुत सारे फोन आ गए ऐसा नहीं है कि सारे फोन से अच्छे थे इनमें से कुछ फोन अच्छे थे और कुछ फोन की स्पेसिफिकेशन थी वो काफी ज्यादा घटिया भी थी और कुछ फोन जो थे वो काफी सारे ओवर प्राइस भी थे और यहाँ पे मैं प्राइम एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मोटो एम का जो की एक काफी ओवर प्राइस फोन था लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा खराब थी अब लेनोवो ने मोटरोला के साथ भी देखा जाए तो पूरी तरीके से कचरा ही कर दिया क्योंकि मोटरोला के डिजाइन को चेंज कर दिया और आज की डेट में जो मोटो के फोन से वो पूरी तरीके से लेनोवो के फोन लगते हैं और उनके अंदर जो अपडेट्स है वो भी देना मुश्किल हो गया इसका रीजन यही है कि वो कई सारे फोन को निकालते हैं एक साल के अंदर और इतने सारे फोन को टाइम पे अपडेट दे पाना मुश्किल नहीं है एग्जाम्पल के तौर में आज की डेट में मोटो जी प्लस में ओरियो का अपडेट नहीं आया है लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई है कि मोटो जी प्लस के अंदर ओरियो की टेस्टिंग चालू हो गई तो हो सकता है शायद आने वाले समय में मिल जाए लेकिन अगर हम पुरानी वाली मोटो की बात करें तो वो अभी तक अपडेट दे चुकी होती लेकिन लेनोवो के अंदर आने के कारण वो अपडेट्स उतनी तेजी से दे नहीं पा रही है और जो पिछले साल के सीरीज के अंदर जो फोन्स निकाले थे और कम करने की कोशिश कर रही थी ना तो वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा तो जो लेनोवो जो है ना वो अपनी खराब मार्केटिंग के कारण इतना ज्यादा नहीं चल पाई और जो फोन्स जो निकालती है उसमें से कुछ फोन्स तो अच्छे होते हैं और कुछ फोन्स तो खराब होते हैं लेकिन लेनोवो को ऐसा करना चाहिए कि उन्हें कम फोन्स को निकालना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन को देना चाहिए ताकि जो लेनोवो का जो ट्रस्ट था जो उन लोगों के मन में वो वापस गेन किया जा सके और इसलिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो लेनोवो जेड है उसे चाइना में लॉन्च कर दिया है और उसे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भी अच्छे फोन्स बना सकते हैं लेकिन एक बात नोटिस करने वाली ये भी है कि जब लेनोवो Z5 को लॉन्च किया तो उसका उन्होंने हाइप का यूज कि
अभी तक इंडिया में आया नहीं है और जब इंडिया में आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि कैसा फ़ोन है और किस प्राइस पे आया तो वो हम बता पाएंगे कि सही फ़ोन है कि नहीं है और जो पहले से ही लिनोवो के अंडर जो मोटरोला है उसकी स्थिति को भी संभालना होगा यानी कि कम फ़ोन को लॉन्च करें और अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन को सही दाम में लॉन्च करें आज की डेट में देखा जाए ना तो जो लिनोवो है वो पूरी तरीके से हाइप का यूज़ कर रही है और अब तो लिनोवो के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया कि वो दुनिया का पहला फाइव स्मार्टफोन को लाने वाले जो स्नैप ड्रैगन पे चलेगा तो मुझे लगता है कि लेनोवो ये सिर्फ केवल पब्लिसिटी के लिए कर रही क्योंकि लेनोवो Z5 के साथ हम ये सब देख चुके हैं बाकी आप लोग क्या सोचते हैं लेनोवो के बारे में ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताओ थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय